Shiku e stëneruar, ja ku takojme dhe sot në misionin Kolajgi Avor për të sfjell për mbledhen e javës nga emisione dhe tematikat të cilet janë realizuar. Plogështia është një prej problemeve dhe pengesave që i rëndon punët njëriut. Ajo e pengon atë edhe në rrugën drejtë sotit. Për këtë problematik foli të hënën hoqë e nisrama në emisionin e drejtë për drejtë udhëtar. Ndërsa të martën filloj se transmituari emisioni më i ri, Gjurmët Islame, me Vegim Rashitin dhe Hoxhen Enes Limani. Ata në këta emision dhe të flasin për monumentet fetare Islame në vendin ton, kryesisht për gjamit më të vjetra të Kosovës. Njëri më urdzu në rrugën e rëshqitshme është normale. Mirë po, dy gjira nuk janë normale. Nuk është normal mos me urujtë, dhe nuk është normal që pasë që të rëshqet me mbet i rëzum. Këtu dhja nuk e normale. Dhe e ndi, një të në kësoj bote. Ne po ecim një të teren të rëshqetëm të kësoj dunjoja. Që ju rëllë herë, të dhe të kalon një për situata me të vërtet vështira të rezistushme në kuptim të joshjes, knecivet, përkashme të ndaluar e kështë më radhë. Dhe mund të gabojmë një, mund të rëshqasim. Mirë po, aja që nuk është normale, është që mos timi të kujdeshëm. Njëri esë, thua se në gjenet është, kujdes, se mu është më ronë këtë më katë, mund të rëqasën këtu, a ne kërkojt kujdes, dhe gjithashtu, nëse me gjithë kujdesit, ndodhë njerëzimi të rëqasën të gabojmë, mos të mbetimi të rëzuar, të ngritemi dhe të vazhdojmë rrugën më tutje. A ne kjo është që është ja edhe me plëkshtin. Besimtarin që udhëtën ka Allahu Gjellë Gjellaluhu, është normal me e prek një dozë e caktuar e plëkshtis. Mirë po, Kjo plëkshti nuk duhet që këtë besimtar tashma të bëj që të braktis obligimin ose të bje në gjatë ndaluara. Ka se dikut për shamu kur të dëpsot besimi, tash më letë bjenë më katë. E kjo është të keqe. Mirë për që kjo të ndikoj për shamu në prijetimin e adhurimeve, në vullnetit për të bërë zopun të mira, a i vazhdojnë mi bo, po nuk është a i vullnetit, nuk është a i ambicja. Kjo mund të ndodhë. Mirë për thashë duhet tjetë e kufizuar dhe duhet tjetë gjithashtut në kosë gjatë e limituar, jo të tankon, po njëri duhet që posa ta të ndijen këtë plëkshti dhe të kaplot nga jo që me njerë të ndërmër masat e dura si kështë të të përmendim, inshallah, si me rimar vetën e ti, të këthen disponimin dhe të vazhdo në të utje. Nga ragimet, ose nga manifestimet alarmante, të plëkshtis si pënges në rrugën dhe të lojë e lore, ashtë në ngurëcimi i zemrës. Dhe të thotë, që kanë në kuptojmë në ngurëcimi në zemrës? Në kuptojmë që e përmendë Allah në gjerë lore, po absolutisht thu se pas në ndikim. Në mërë, në ndikimi zemrës, kërë njëri Allah në përmendë, Allah thotë, e la bi dhikri lajtë të të me indu në kulubë, me përmenë në Allah që të sonë zemrat, e pëse këtë qëtësim është nivele nivele, normal, diku të qëtësot, qëka do që ka në nërën qëtësot, diku të jo, nuk është kjo, nuk është kjo, dëmonë, të regua se sa nuk qëtësot komplet zemra, të si e të përmenë në qërë, jo, 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 pa la ka përmenë se, nëse e përmenë në Allah si duhet, në gjendje të dur, e qëtësën zemr për kundër të razimeve dhe turbulimeve që e ka shërë du Mirë po, a ka mundë zi që kjo zemër tjetë përshamë e shqecuar si pasojnë ndo një sprove, frike, ndodhe në këto punë një arzimi, por dhëtë me qimë një një vetë saktumë. Sigurisht se edhe Allah zë o gjelë vlerën e gjamive dhe rëndësin, ndërtimin, regullimin, mirëmbajtjen, restaurimin, konzervimin dhe kretë këto tjera që janë marë më rëndë që i takojnë gjamis për me qenë, u a ka obligu ose u a ka lonë detyr pikrish njerëzve të cilët silën rrëdhë gjamis, njerëzve të cilët e kanë besimin në regulluar të ka Allah zë o gjelë. Në surat u to bajeti Allah zë o gjelë në këta jetë, në surat u to bajeti 88, Zoti Madrish më thot e drejte për kujdesje së gjamive, është e atyre të cilët e besua në Allah në Azza o Gjell, e atyre të cilët fali namazin, e atyre të cilët e japin zeqatin, dhe atyre të cilët nuk i frigohen askuj, të tilët janë të odhëzuar, po të tilët janë edhe të shpëtuar. Nëse këta jetë kuranor e marim gadal gadal, edhe shtjelojmë, edhe shohim në larkësin ato që ka dashur Allah Azza o Gjell të apërqojmë mesajnë të këbesimtarët, është se 
njeriu i cili e ka besuar Allah në Azza o Gjell, është njeriu i cili edhe në zamrën e ti Allah Azza o Gjell ka kalitur që zamrën e ti me filua dhe me ndërtu gjami. Gjami ka të shumëta, në për të teritorin e Kosovës, gjami të janë një zakonisht shumëta. Unë thashtë edhe ato në që thashtë edhe manë filim, këto në ndryshe, jo vetëm gjami janë perla të qytetit. Disa prej ty në janë në nëmbrojtje në përkoshme, disa janë në nëmbrojtje në përheshme. Për shemëll, me artë në prizrenti, e mos me kalu ka gjamja si nën pashës, e mos me adit dikush historinë si nën pashës, është absurditet, po foli për një qëtetarë prizrenit. Êshtë për shkak të madhështisë dhe pozitës që e ka gjamja, është prej gjamjive në gjithë Kosovën, është ma vequmja. Sepse e ka, është bitë diku prej tokës rrëdhë 6 metre në altë, mande minare në ka shumë madhështore, ka një parkë në brapa, është gjami e tipit kupullarë, do me thonë, e tipologi kupullare, po po ashtu edhe gjamia kompleksi, gjamia zgazime me të pashës, gjamia e minë pashës, gjamia sinon katibit, gjamia marashit, gjami të ndryshme në prizrenë të cilat nëmëri tyra rrinë në 21 gjami monumentale. Po nuk mund të të me metë më bra pa së pak asë gjamia e hadumit, që është në Gjakov, do manë, ose gjamia Bajrakli në Pej, ose Gjulfatunit, ose gjamia Madhe në Prishtin, ose gjamia Mret, ose gjamia Qarshis, ose asë pak nuk mundet gjamia atik në Gjilan me metë më brapa, po ashtu edhe në Kaçanik gjamia e Kogjasinon Pashës. Mënë ka gjami të bukurat të cilat jashtë zakonisht mahnisin turistët, jashtë zakonisht aktualisht edhe janë funksionale, për shkak ndërtimit madhështor që është bonë në këto gjami. Gjami të ndohën dy tipologi. Këto në thotë edhe studiu si Aleksandr Meksim, do mënë e thotë Jashtë zakonisht e përshkrum bukur, po zatën fenomenje dhe formati gjamive të cilat jonë ndërtuen shumicën e qyteteve, në për qytete për foli, kanë sistem të tipit kupolar, dhe më thonë ka gjamia jonë me kupola. Kryesisht e kanë kupolën kryesore, kupolën e madhe, dhe në për hajat ose në për qardakat e ty, ne vazhdojnë me nga tri kupola. Ma dje dhe sot, kur pa kushtet të financare jonë shtërëngu dhe po shiet e përsëri milet jonë ose popull jonë që po ndërtonë gjamia, të reja, po e përzja do më thonë këtë format, ku polën kryesore dhe i shosh edhe gjamit edhe vendet ku ka edhe nga tri ku polat vogla. Të martë në emisionin kontekst u fol për optimizmin. Hoqë Agron Terzici tha se i dërguar i Zotit ka vendosur optimizmin si standard shumë të rëndësishëm në procesin e edukimit. Ndërsa tek emisioni rëfime profetike, Hoqë Ahmed Kalaja ka komentuar lutjet e profetit Sulejman a.s. Në atë moment kër ne shpresojmë se një e mirë do të ndodhë, atëherë besoj se kemi të bëjmë me optimizmin. Dhe sigurisht se kjo është një praktik edhe fetare, edhe njërzore, nga se vetë i dërguar i fundit, poqa dhe lavdrimi Zotit qoftë për te, në një farë mjure ka bashkëvepru shumë me paralejmërimet e mira. Do thotë kështu me paralejmërimet me shenjet e mira. Pra me do ka qenë duke shkuar për ta vizitu qabën, me shokët e ti, dhe e kanë dalu me kasit, nuk i kanë leju. Dhe aty, do thot, ka qenë rëziku që ndodhë një konflikt, dhe janë dëtyru që të bëjnë marveshje të dyja palet. Dhe kur ka orë një negociator, a i është quajtur sehel, i let, dhe i dërgua rizotit në bastë emrit e ti, ka marë, ka nëzirë një farloj optimizmi, një varloj pozitiviteti, një loj shprejt se se një do të arrim marveshje. Edhe ka thënë se hule emrukum, do të thëtë se do të letësohet, do të letësohet qështja, qështja janë. Besoj se nivelli mëj lartë të optimizmit është aji në kur ne lidhemi për kryusin to. Ne i besojmë ati, ne i nështrohemi ati, dhe gjitha ndodhit, gjitha njarjet, gjitha vështërsit, i atribojmë ndihme së Zotit, se kemi nevoj për për te. Në atë moment, kër ne i lutemi ati, në atë moment, kër ne i përmendim ati, në atë moment, kër ne kemi besim të aji, pas taj, gjitha vështërsit, gjitha problemet, do të kenë një rrugdali, do të kemi shprez, do të kemi optimizm për një jetë e mirë. Pa pas një besim të mirë filtë, të vërtet, të bazuar, realë, 
nuk mund të pretendojmë se mund të kemi optimizëm, optimizëm real. Gjdo njeri i cili ndërmer një veprim të caktuar, vendos të martohet, të kryoj familje, gjithë kanë shpres për të mira. Dhe kjo shpres i mbana ta, ju e energji, për ndaj shpresa neve na duhet në raportet tona me vetën, që të kemi një shëndet të mirë emocional, një shëndet të mirë psikologjik, nga se gjitha këto probleme që ne i hasim njëtën tonë, thyrjet e ndryshme, të ratit, më suksesit, mërzit, depresionin, stresin, në qoftë se nuk kemi një dozë të shtuar të optimizmit, ne dojë pësojmë shumë keqë. Pas taj në aspektin shpirtëror, në raportet tona me kryusin, në qoftë se nuk kemi shpres të duar, se a i gjithë këtë mund tonin, Pse qëfar po bëjmë ne, dhe më thënë, ne gjitha ato gjërat të cilat i përshtatën e goston, ne nuk i bëjmë ato, gjitha ato ndalesa, dhe qëfar shpresojmë në shpërblimin e Zotit, dhe kjo është për neve një optimizm dhe një shpres jashtë zakonisht e madhë. Shumë nga lutit e profetëve Zotit në e ka të reguar në Kur'an, në mënyrë që ne të dimë si si të orientojmë dhe kur lutëm se nga njëherë njëri ju edhe do të lutët për të shkapu edhe zdi si të lutët ose i mbarojnë fjallët, nërkor që profetët ose lutët e profetët e kanë disa gjera interesante brënda, e para është se janë luti me orientim. Luti me inspirim, nuk janë thjeshtë dëshira ose përjetime momentale. Nuk janë dëshira ose përjetime momentale. Dhe dyta janë luti me garanci brënda, që do të thotë për deri sa zotë i kanë inspiruar të lutën me këto loj luti, është do të thotë se është mënyra më mje për të lutër një dhe për të kërkuar zotit se brënda është dhe bekimi i zotit për deri sa zotit si më dhenë e ka dhenë si formul një lutit tjilë. Për këta është që këshilohen për gjithësi besimtarët që lutit kur anoret i bënë lutit të tyre për shemull në rast pendimi, në rast të më thonë kur njëri ju donë të reflektoj për një më katë dhe gjyna që ka bërë letë përdori lutjen e ademit alë isratu selam ose në një moment kur e ndjenë vjetën shumë keq dhe shumë gusht shumë vështirësit përdori lutjen e ju nusit alë isratu selam thot i dërguar e lau sallallahu selam tha kur e ndërtoj profeti Suleiman alë isratu selam faltore në kudësit ose tempullin me mbarimin e saj i bën lutje zotit O Allah, Zotim, të lutëm që të me japësh pushtet dhe pasuri që të tjil mos të ketë askush nga njerëzi që do të vinë pas meje. O Allah, Zotim, kërkoj për ti që kur të gjykoj për një qështje, të jaqëlloj pra tjetë gjykimi im edhe gjykimi ytë në shjel. Dhe e treta, tha, O Allah, Zotim, të lutëm ty që kur zhvjen në këtë faltore, me qëllimin e adhurimit, faljes dhe lotjes, jo për turizm. Pra, i sinqert. Jo për turizm, po për hirtë zotit. Dhe falet në të, pra i falet zotit, zotit të ndzjeri nga më katë dhe gjynatës e dita që e ka lindur në në ati. Pas taj profeti komenton dhe thot, të parës, zotit ju përgjigjë, dhe jada sinjalin që ju përgjigjë. Të dytës, zotit jada sinjalin që ju përgjigjë, lotjes dytë. Lotjes tretë, shpresojmë që zotit e gëdhë e lutin e tretë, ose si më tonë të tjetë përgjithë edhe për lutin e tretë. Normalisht që për parë se dalim të qëfar kemi nduar, këtu kemi një gjej shumë interesantë, që është lidhja e muslimanve me tempullin dhe vendin e adhurimit atje. Vendi e adhurimit nuk ka qenë thjesht një vend e adhurimi qabja që ne adhurim, po vend e adhurimi ka qenë edhe kudësi, ose faltoria e kudësit. Për këta është që e profetet e sërëm në një atë ditë thotë, është ndërtuar faltorja e kudësit në basë qabës 20 vite. Kush e ka ndërtuar atë? E ka ndërtuar i bëjimi al islam me birin e ti Ishakun. Pra, qabën e ndërtoj me birin e ti Ismailin, alehi salatu selam, alehi ma salatu selam, ndërsa kudësin e ndërtoj me djallin e ti Ishakun. Ndërsa kjo ndërtimi që i ka bërë Sulemani al islam, është rindërtim. është rindërtim. Në dekadën e fundit, incidenca e kancerit të tiroides është rritur në shifrat të konsideruashme në të gjithë botën, por cilët janë shkacet dhe faktorët prirës për kancerit të tiroides, cilët janë simptomat që lidhen me këtë kancer, kancer si trajtohet kancerit tiroides dhe për qështit të tjero fol në emisionin Shëndetin në Fokus. Ndërsa, tek emisioni Pedagogia të Dërguarit Alehi Selam, 
Hoj Enes Goga foli për mënyrën e edukimit të profetit Muhammed a.s. në fushën e shëndetit psikik. Hipertiroidizmi ka të bëj me, me disa me, me theksimin e atyre vetive ose rritmeve të metabolizmit, që të thot një mbi prodhim nëzëtësie në organizem, një ndjetësi nëzëtësie në gjithë trupin, ku in, pacienti zakonisht fillon uh, ka vap, flenë në dimër me, shtre, me, me mbulesa më të pakta se sa familjarët e tjerë, ka uh, agjitim, ka nervozizm, ka uh, rritje të rahjeve dhe të zemër, se sa ata që quen palpitacione, e ndjenë uh, mund të ketë edhe shruglime në, në uh, rritmin e zemër, sa rritmira, mund të ketë uh, egzoftal mos quhet, ose dalje të syve të kërkordogve të syve, nëse kjo, hip, kjo, hipertiroid, kjo hipertiroz është e theksuar. Ndërko që e kundër ta vjen në rastin e hipotiroidizmit, ku të gjitha këto funksione fillojnë edhe janë më të avashta, më të mangta, dhe kryesore është e shërgullim që quhet mix edema, ose e, një loj e njëtjeje e gjithë trupit të, të njëriut, ku thuhet bëhet fëtyra dhe indet bëhen pastoze, ose fitoj një plasticitet, dhe të thot që në ngelen në gjurëm. Lidhja shkak pasoj mi distilit jetesës apo ushqimeve, thuhet që disa ushqime janë ushqime strumogjene, përmenda në nërto, për shemë, lakra, lule lakra, që janë ushqime të cilat stimulojnë rritjen e tiroides, kjo nuk dhe të thot që duhet t'i heqim përfare, <laughs> dhe të jemi gjithmon të ekulibruar të themi, mundësisht ata ushqime të stins, frutat, perime të stins, është uh, mirë, dhe kuptohet që <coughs> sa më autoktone të jenë këto ushime për vendin ku jetojmë, aqë më mirë, sa më bio të jenë ato, që do të thotë, sa më pak plera kimike, e faktor rritje që më vinë nga industria ushimore, aqë më mirë është për të gjitha lojet e tumoreve. Kështu që të themi, nuk është se vëndoset gjishti mbi një apo një ushim tjetër për kancerin e tiroides që duhet të avitojmë. Nuk është oh. për themi lidhësh kancer e tiroides me duhanin, nuk... si që oh. është për kancerin e, e pulmonit apo kancerin e laringut apo të vezik surinar e këshumë rralë. Thuhet që për kancerin e tiroides tham e radiacioni është e, shumë i rëndësishëm dhe dikur për shembol është thënë që kanë qenë disa patologi të lëkurës si alopecia, rënja flokve të cilat, apo patologi infektive të lëkurës që janë mjeku me, rez, me reze X, ose reze rëndgen, duke ekspozuar rajonin e qafës dhe të kokës në i këti rezatimi, rezatimi, apo edhe qoftë edhe radiografive të shpeshta që mund bëhen e, gjatë jetës, qoftë edhe për dhëmbë, qoftë radiografive të tipit të vjetër, jo këto moderne që kanë... Po, se pëse risku është rezatimi është rritet rrurë. Rritet risku, rritet risku, kështu që... Uh, Kjo ka quar në rritjen, thuhet të, të riskut për kancerin e tiroides edhe në kalamajt e, e vejgjel, edhe në moshat e reja. Të gjithë një pa për jashtim, e, jemi të ekspozuar për balë shqetsime, për balë brengave, për balë trishtimit, për balë mërzis, dhe më thonë, këtë e ndjenja që nuk për jashtohet asë njëri. Mirë po, krahas Këti ataku pa. është shumë më rëndësi kuj stabiliteti psikik, sa ko njëri u ndihet stabil, ndihet i sigurt, ndihet mm. rahat, ndihet i qet, ndihet i relaksum, uh, sa ko aj ka uh, kontrol mbi vetë vetën e ti, i menagjen mirë uh, emocionet dhe ndjenjat e ti, atëhere kuj stabilitet psikik ati i mundësan që edhe në momentet saktume, kur bala faqohet me ndo një gjendje pa. te pa këndshme, që ato janë njërzore pa tjetë, dhe janë, dhe janë normale, po falë këti stabiliteti, kuj ka mundësi me, me i arit edhe me i te i kalu edhe me i menagju shumë ma mirë dhe shumë ma letë këto kriza. Thotë e nesi Radelanu, na ka porosit, la të bagadu, mos e ureni njëri tjetrin, o la të hasedu, mos e gjelozani, njëri tjetërin, dhe të thotë, tash, urejtja ndë njëre vjenë si ndjeni hakmarjes, gjelozia, mm. po ashtu ndë njëre motiv mund të ketë hakmarjen. Ola të dabaru, mos i thurni kur tha e shantaje njëri tjetërit, o kuno i bada Allah i khuana, mirë po, behoni, 
rob të vërtet të Allahot, duke e konsideru vla njëri tjetërin. Do të thotë, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, këto, kjo është një porosi në të vinë e përgjeshme dhe porosit e tila janë të shumë ta, ajo që farë dua të përfundoj këtë pjesë është se pejgamberi sallallahu alaihi sallam duke naspegu brendin dhe thelbin dhe esencen e konceptit islam, të regon se islami e trajton njëri unë konform natyrës së ti njërzore. Islami as njëhere dhe kur nuk është qën njëri unë prej një aspekti tjetër. Kur jemi të kë aspekti pësi qekër, aspekti vishë të kë stabilitetin të cilin të gjithë, ne e synojmë dhe e ndrojmë. Atëherë, ne kemi të bojmë me botën e ndjenja dhe me atë botën e emocione, nga se emocionet janë pjesë e kësaj botë. O shumë më nësit ma dhe të kemi parasysh metodat dhe ato porosit dhe sugjerimet profetike të të dërguarit tonë sallallahu alaihi wa sallam në menajimin e drejt dhe në kontrolimin e emocioneve për arsy se emocioni është një element i cili është pjesë e natyras njërzore, është pjesë e asaj anës psiqike dhe është element shumë i rëndësishem i cili ndikon drejt për drejt në disponim apo në adisponim. Gazetarët janë ata që informojnë publikun për nxarje që ndodhi në përdit shmëri, por nga një herë ata shpalosin edhe probleme që janë më seriose në shëqri. Por kjo ndo një herë, atyre u kushton me sulme e kërcnime. Por sa janë të ndëshkuash me këto sulme dhe apo për cilin të gjithë gazetarët etikën e duhur në këtë fush, kemi folur të ajtën në brama në emisionin këndi i diskutimit, me ne ishte gazetari Zekirja Shabani, ndërsa të premë të në realizuam edicionin e radhës nga emisioni i drejt për drejt për tejtë sërimës me hoxën e krem avdiju. Dhe se cili me diom që ka marë përsi për dhe të informoj opinionin, besoj që në vetë vete e ndinë vetën serias. Pas taj është opinioni aj që e gjykon nësë është serias ose ju. Dhe të qëlimi me diomi të është informimi i publikot. Ta është publiku e vlerësoni me diom serias ose ju. Pra, këtë këta nuk e ditë ashtë nuk mundë me konsideru a mundë më apo ju, gazetar ata që e hap një faqe në internet edhe raportan gjithë shka, për shak se nuk ka këtë bota bëla faqot me një të lashet e tjilë, nuk jemi na. Na që bëjmë Kosovë është që për me konsideru ma seriosë ose ma kredibil një medium, ne i referohemi mediumet që janë antarët të këshillit medjeve të shkruar dhe ato që janë të licensuara prej Komisionit Pavarur të Media. Për mu, këto janë mediume që duhet konsiderohen fillimisht për shkak se ka një adres, raportojnë tyrat e tyre, raportojnë ka në kanë punëtur. Ma dhe edhe, Kemi në Kosovë dhe të raste kur mediat shkrujnë pa e mund gazetarit, dhe të një shkrim. Që unë e fillimisht e kam kogja problem me ditë nësë është i vërtetë ose ju një shkrim që delë pa një autor. Lezust janë të prirur me lezu jo të tituj ma shtrus, po temat ma serioze ma pak i lezujnë. Gjithëherë ma pak ju intereson seriositeti ose trajtimi seriose një qështje. Nëse na raportojmë e bëjmë një hullëm tim të azam për Për shakë se fusha jam është ekonomia dhe raportimi për qështje ekonomike është ma që bëjt ashe 15 vjetë. Edhe kur unë e shkruj për një të azon për një keqë përdorim ose me kompanit e sigurimeve që është dhe qysh kompanit e sigurimeve më lidhen edhe caktojnë në merën vesh me një marveshje të kondër leqme për me bo me ngrit një tarif caktune të sigurimeve. Kjo nuk interesën qëtëtarve shumë Krasim me ata që ndodhë një aksident ose një diqka që ma e dhunshme, ma show, ma atraktive, edhe kjo më habit, nështë është përqështë të studimurë, mas anej për njërzve kompetent, pëse ne në të prirën me pa ma shumë show edhe ma shumë dhunë si popull, po kjo më betet mu eduku nështë a kërë ledzu si prej, edhe prej medjeve, po edhe prej palve tjera kompetente që qka është me interes për ta. 
Nuk mund të kemi gazetarë të godzim shumë, nëse kushtet e tënët punës nuk janë të një tëtshme. Dhe kushtet e tënët punës të një tëtshme bonë vetëm kur ata e ngritësin zonën për drejten e tënët. Dhe unë nësë s'kom pritu me ngritë zonën kur ishë prënari i një medje në Kosovë, nuk nga ka pagu pagat. Edhe unë e kom ngritë zonën, bashkë me gjithë kolikët e tjerë, unë e kom pësu me vend pune ata, ma dhe dhe me sënë fizikë, për shkak që nuk kam pajtu, që a mësë më zbatu kontratën që e kem pun dhanës pun mars. është shumë normali që këtë kushtat, dhe të kushtat që ofë me vend pune, që ofë me masat tjera në dëshkuse, po nëse na dhe dojmë këtë zanat, nëse na dojmë me konë gazetarë të pavarën profesionistë, edhe me konë dinitet shumë u pagu për punën që na e bëjmë të të me ngritë zonën. Po thuaj si se cilit njeri i ndodhë që në një etap të jetës së vetë, të ndalët edhe në një farmyrë të ndjej një keqarë dhe të madhe për pjesën e kaluar të jetës. Dhe njëri ju mund edhe të qaj nga keqardhja mirë, po ajo që ka kaluar nuk thejet më rapa. Dikujt në basë edhe i falet, për shembol, dikush që për një mend ka lind edhe është rrit edhe është zhvillu në një rreth e në një ambient, ku mund themi kushtimisht që e ka një loj justifikimi që tjetoj i hutuar. Për shkakt mos pasjes mundësi që të komunikoj me me atë pjesën e komunitetit që realisht kanë të qasje në mësimet e shpalljes. Mirë po, dikosht që i thot vetës musliman dhe ka sa do pak një hori rëthfes islame, e prap tjetoj edhe ajë tjetoj pa plane, dhe të lej që jeta thjesht, a din qëfar probleme kanë njerëzit, një problem jashtë zakonisht thjesht, si me e kalu kohën. Knasia Allahot arrihet edhe me gjana kohën, të thjeshta, të rëndonta. Knatsia e Allahot arrihet, si kurse ka arrita i hershbi, ose edhe ajo femra, që e kanë arrit knatsia e Allahot duke i dhonë qenit uj. Knatsia e Allahot arrihet, si kurse ka arrita i personi i cile e ka shkurtu një deg, të një peme, e cila është zgjat aqë sa që njerëzve u ka shkaktu problem dhe risa kanë ecë në një shtek të caktuar. Knatësia Allahot arrihet me një buzqeshje të cilën jadhuron dikujt, me një përshëndetje, me një fjallë të mirë, me një këshil, me një udhëzim të caktuar që njerëzit nga njëherë kanë nevoj për te, dhe për ty është gjaj thjeshtë, me mësu se si bat një punë, po, amo për te mund të me pasë rëndësi etike. Dhe më thonë, knatësia Allahot arrihet edhe kur njëri u, Kër njëri ju t'i duket se përba një vepër ose një gjo për një matë rëndonta e tjetës së ti, për shembol prindi kër e donë fëmijën e vetë, ose fëmija kër të regonë dhe gjojë shmëri për prindin e vetë. Shumica e gjonave që kemi arrit njëtë, ndoshta ka ndodhë, më bukur se sa i kemi planifikuar, ose më mirë se sa i kemi ndëshkruar. I të gjenë shpesh njerëzit të thonë, kemi arritur për te i pritë shmërive. Po pra, kjo mendoj si individualisht dhe njërit për i neve i ka ndodhë në situatat caktuara jetësore. Unë shpesh bisedoj me njerëz, edhe për një mend kemi nevoj në mes tjera shë edhe për kultivim të optimizmit, edhe për me ujit një pozitivizm të njerëzit. Edhe shpesh heron i pysë njerëzit kur ankohen, më kam betë edhe kjo pun pa e kry, beta pa e bo edhe këte, kështu me radhë thëmirë, këthe po vjetë vjetë mrapa. Jo me e krasu me gjendjen që ke qenë, po kraso vetën që ka kemi ndu para dhe të vjetëve. Që qëfar plane ke pas, qëfar dëshira ke pas, edhe pas taj këthehu sërish këtu ku je, edhe bëne një krasim. A je ma mirë se sa ke andru në shumicën e rasteve, je mi kështu, ani pse të njerëzit po ndodhë, fatkesisht aja që unë kam shprehi me thonë, e kemi perfekcionu artin e ankesës, mirë po shumica e ankesave tona realisht nuk janë reale. Shumica e ankesave tona është turp që i themi për arsye se kanë të bojnë me kanë të bojnë me shpërfiljen e detyra dhe obligimeve tona. E të shtunën, skemës tonë programori, ju shtua edhe një emision tjetër. Emision i quët 
Ky është islami, të cilin e sedhen Ili Rademi dhe Hoq Bledar Hajiu. Aty do të shpalosen vlera dhe rëndësia e fes islami për njëriun dhe mënyra e tjetuarit me këtë fe. Të shtunën e pata me dhe misionet të tjera, të kë jeta e për teme Hoq Gentian Mara foli për hyrjen në gjenet. Ndërsa të kemi sioni tjetër pse po falemi, hojt dhe ki qërkezi, ka folur për salavatet që dërgojmë në namaz për profetin tonë Mohamedin a.s. Islami ka njësër kuptimesh, që tham në shtrim, do thot bindje, do thot për ullje, do thot pashe. Në këtë shumë lojshmëri kuptimesh, Hynë të gjithë fet, metodologjit dhe praktikat me të cilën kanë ardhë për fetet para Muhammedit Anisë. Pra Allahu i lartësuar, i dërgoj të gjithë për fetet me atë bazikën e fesë islame, që do thot të adhërohet zoti një i vetën pashok. Pra gjitha fet në thelp janë të njëta, shpaljet në thelp kanë qenë të njëta. Ato në faktikisht, ne sot i njohim si fe, ndërko që e gjitha jo që ka ardhur nga Allahu, tek profetet është një the e vetëme. Islami është i veçant, sepse nuk një asë një zot tjetër përveç Allahut. Monoteizmi islamit është ndërtuar mbi burime hynore. Jo nga legjenda, apo gojdhëna, njërzish. Pra, nëse do të shkretojmë Kur'anin, nga filimi, dhe në fund, një e treta e Kur'anit, është pikërisht rreth një simit zotit në adorim. Sepse është alogike, që dikusht të bëjë mirë pander prerë, dhe ti të falendrohështë të këndë tjetër për këto mirësi që të janë dhuruar. Pra, nëse njëri në jetën e ti të përdiqme, do të bëjë këtë veprim, njërzit do thonë që kjo nuk është Nuk është në tezi, nuk është logika, së pak, njëri nga vetë natyra një, natyra pasë, një natyra pandikuar, nuk e pranon do të. Ndërkoj që shumë njërë zë bëjnë të me zotin e lartësuar. Shtyllat e besimit, do të gjemi që një nga shtyllat e besimin në profetet e zotit. Ne besojmë, muslimanët besojnë në të gjithë profetet e zotit. Të gjithë ata të cilët i ka përmendur Kur'ani edhe ata që si ka përmendur. Pa për jeshtim, ata që i ka përmendur me emra zoti madhuruar, i besojmë, ka përmendur Musajn, Musajn, Isajn, e të tjerë, ne i besojmë ashtu si që ka përmendur Allah. Besojmë dhe një gjarjet e tyre, ata që ka ndodhur midis tyre dhe popejve, besojmë në thirrin e tyre, në mesajin që ata përquan. E nëse një musliman, mohon Isajn, mohon Musajn e Lisa, a i detyrimish ka mohuar, edhe Muhammedin s.a.v. Kuk i kjenë se edhe mesajji është i njëjtë? Pra, ne thamë që në fillim që islami është feja të gjithë profetve. Në kuptimin e parë, në kuptimin e përgjithshëm të kësaj fjale. Së thamë që islam të thotë në shtrim, ndaj zotit një të vetën pashok duke atribuar të gjithë adhurimet të ti të vetën. Sunimi gjithëse i cilit halde dhe brenga gjithëse i cilit është që të fudet në gjennet. Nëse do t'jesh i parja, apo nëse do t'jesh i mesmi, apo nëse do t'jesh i fundit, jo i fundit zotërujnë në nga të të cilët dalin për i gjehenemit, që quen gjehenem lit, jo për i tyre, por e kisha që limin ndër të fundit të cilët futën në gjenet për i atyre të cilët nuk përjetojnë dënimin dhe gazepin e Allahot, pra nuk është të përbëndën të një problem. Por të dërguarin e zotit ali, sëratë, sëra me kanë pyëtur dhe për t'i qka të t'il dhe është përgjigjur, ju jeni të fundit në radhitje, apo kur ka thënë që unë shpresoj dhe ju përgëzoj se ju do t'jeni gjysma atyre të cilët do të futën në gjenet, në mesin e mbarë popujve të cilët do t'jen pjesë e gjenetit, gjysma do t'jet pjesë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot ju jeni të fundit në radhitje, jeni të parët në ditë në gjykimit. Pra umeti i pari cili do t'shkeli në gjenet, i rënditur dhe pas të dërguarit të fundit, për njëri u të pari cili shkel gjennetit. Njëri u i pari cili hap portën e gjennetit dhe futat për në gjennet është profeti sallallahu alihi wa sallam. 
ndërsa nëse lexojm në thonjet e tia, në hadithet e tia, do të gjim hadithe ku flitet si fjala bje për shehidët, për dëshmorët, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot ë shpirtrat e tyre, shpirtrat e tyre jan në në brendësi të disa zojëve thot i jeshil apo kur kur ka thënë domethën fenerve i jeshil thot të lidhur për arsh fronta Allahut subhanahu wa ta'ala duke shijuar këto mirësi të xhenetit duhet përfundoi gjykimi i ditës së kiametit ndërsa ë këto vlera mirësi për Allahut për shpirtrat e atyre të cilët sakrifikuan shpirtrat e tyre pra gjën më të shtrejtë dhe njëtën në rrugë të Allahut subhanahu wa ta'ala, kjo është diçka tjetër. Do të vëmre se vazhdimisht e fëton besimtarin për maturi. Vazhdimisht e mëson besimtarin të mos jetin në situar. E mëson besimtarin të mos bëhet pesimis, po tjetë vazhdimisht optimis. Të jeti pajtuashëm dhe i mështetur ndaj zotit të gjësis në mënyrë të vazhdushme dhe të pandër prejrë. Ndaj fjalla bje kur thotë që ë kur ta lusni Allahun pra luaj lutni atë me kom gulje dhe duke e përsëritur lutjen thot pa u bezdisur pa u mërzitur fa inna Allah la yamallu hatta tamallu se dijeni se Zoti nuk mërzitet për ju deri ju të mërziteni duke shprehur domethënë në lefin se Zoti nuk më shpërgjigjur dhe un nuk pe i lutën më E kështu më rrallë. Pra po të vrejmë në këto hadithe i dërguar i Zodit sëllëllohu alihu sëllëm në aftonë për në maturi. Thot i dërguar i sëllëllohu alihu alihu sëllëm, e din e këna cik po po e përsëriste, kur këna folë për e zonin, kur përfundon e zonin, ka thonë muhaminës pra e për cilë, e gjëtësisht i përsërit fjallët e muezinit, edhe pastaj thumë me sëllu alihe, thot, pastaj kur të përfundon, Thot më e zini, Allah e këber, Allah e këber, na themi, Allah e këber, Allah e këber. Kur thot më e zini, la ilahi la la, edhe na themi, la ilahi la la, pas përfundimi të ti. Jo, një kosisht me te, por kur ajta përfundon. Edhe, thot për i ganë silam, thumë me sallu aleje, pastaj dërgoni salavat për mimu. Para se me thonë duan e e zonit. Jo me një herë, me thonë duan, por njerë e thu salavatit i dërgon për i gamerit alë silam. Pse ta shtu po të regonë? Fe inë në men salla aleje salate më vahideten, salla Allah aleje ashra. Sepse kush më dërgon mu një salavat, Allah ati i dërgon dhjet. Kush po përfiton këtu ma tepër, ana a pejgamberi a.s. Po mendoj individualisht, një meni, une me pejgamberi a.s. Une kur ti dërgoj salavat, kush përfiton ma shumë? Pa kur fardyshimi që une përfitoj ma shumë. Qëfar vlerë e kom une që më i qu pejgamberi a.s. salavate. E ka vlerën, Por jo, asë sa une fitoj tash. Se po thot për i ganë sa s'lam, kush dërgëm për mbi mu një salat, Allah ti i dërgën dhjet. Une një po i dërgoj për i gamet, Allah po i dërgën, po më dërgën mu dhjet. Qëfar kuptimi ka salati? Se salavat, inë Allah e o me la i kete hu, ju sallu në ale në nebi. Ja, ju ledhina amenu, sallu alehi. Me të vërtet, Allah e dhe me la i kete, dërgojnë salavat. O ju besimtar, edhe ju dërgoni. Pra salavat dërgojnë. Dërgon Allahu, fuqi plot, me laiket edhe njerëzit. Qëfar kuptimi ka salati Allahut, i me laikeve, i njerëzve. Edhe pëse ka thonë disa djetar e ka për qëllim kuptimin e rahmetit, Allah bën rahmet, kur dërgon Allah salavat, bën rahmet, por që si stot i bënu theminit, duke u bazu të disa djetar të selefet, të kuptim e qëllimin e ka thëna, alel mele il ala, lavdrim tek ata njerëzit me laike, ato me laike të cilat më karrebin, të cilat janë të afërta të ka Allahu. Allah e ka dërgu, Allah e ka të regu, shko të regu e kështu, e kështu, e kështu Muhammedit, ali sëllatu e sëllam. A nuk të mjafto në Muhammed, që saher, ndo kush prej umetit të ndë, të dërgon ty një salavat, Allah i dërgon ati një salavat, jafshin një gabim, edhe ngrit një deregje një shkallë. Tri do bi, vëtë me thonë, Allahumë salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kaç? A përshet qëfar do bi e paska? Edhe, thot për i ganë s'lam, për këtë shka ku gëzova, edhe deshta juve me ju, me ju të regu. Pra, po i stimulon. Tash, nuk është gëzu për vetën e ti. Nuk është aktore 
kryesor Muhammedi Aleyhisselam. Kryesoria është ai shpërblim madhështor nga ana Allahut. Kalojmë tani në ditën e fundit të javës, pra në ditën e djel. Për temën libri në moshën apo në kohën e internetit, u folë në emisionin në fokus me Julian Gjerahun dhe tëftuarin e ti Agim Bacin. Ndërsa hoqë Bajram Karabegu në emisionin Pejgamberët Shëmbëltyr për njerëzit, ka folur edhe mëtej për jetën e Muhammedit a.s. për një njëgjarje të veçant në jetën e ti. Normalisht për shkak të komunikimit të gjithanshëm dhe për shkak të përhapjes shëqërisë spektaklit duke që kur libi nuk e kam atë fëqe. Për ndosha kjo, sepse ka humbur atë të pak në paracitin e jashme të fëqisë që ka patur libi të kur, si dritarja më e madhe ku njerëzi kërkonen të të mësonen diçka në raport me vetën, me botën, me tjetrin, me të shkuarën, me ndërimin, me të gjitha. Unë pësoj se nuk duhet parë vetë mërë të raporti i ledzimit digital. Ka ato, pavarësis unë personalisht, mbetëm një fansi i librit letër dhe e shëjoj librin letër dhe nuk arri do t'i shëjoj ledzimit në një elektronike. Por pësoj se kjo të mund tjetë një gjë shumë e mirë dhe do varet në fakti se si do t'a përtorin ledzusit në rinjë. Ajo që është përmisu si ashme është botimit, si si e botimit që i është për shtatë tregu dhe tashmë nuk ka liba që bëtojnë pa një kopertin të mirë, pa një kopertin të fort, edhe është gjenë shumë e mirë në faktë sepse libri do të qëndroj dhe ne shikojmë që liba që kemi blerë shumë vitëm e më para grisën kolajtë, më të ndërë. Mirë është që kjo të përmësot. Në rrasin tjetë e pasajt nuk jam i bindur nëse se letusia e sotme, dhe më thënë, ka ditë qka për të tënë më shumë zësajo që ka thënë klasikët edhe një pas një dhe kjo është edhe arsyja pëse ne ledzojmë ledzojmë që nga Homeri, ledzojmë Shakespeare, ledzojmë Barzago, ledzojmë Dostojevski, ledzojmë pa fundësisht shkrimtarë cilët dikensin që asë nuk ka një tuar, asë nuk kemi e tuar në nkohën e tyre, asë nuk e dimë gjuhën e tyre, asë nuk kemi pas një dhe probleme, por letësia atyre në bënë thiri që ne duhet të shikojmë njëri unë, sepse njëri unë në dhe gjitha korët, në gjitha vëndët ka gjerat për Pra ndaj dhe unë e kështë do gjithmonë ledzimin, sepse nuk është rasi që pas libra vëtëshenjë të ajo që i ka mbitu gjitha korave është letësia. Revisa vjenë si në nevoj për komunikimin e disa qështjeve që rikthe në një debat shumë të nësishëm për shqyqërin. Dhe revisa si nëhën të kap një tem dhe të ashtërtoj atë në disa këndë vështrime, për të bërtë mundshëm që debatet e mbarë butërore, ose debatet e përboqme, debatet që ka nevoj studiuzve shqiptarë të atyre cilët të mendojnë se mund të kontribojnë në në një dhe një në mendimit dhe në hapjën e debatë. Nuk është asë si që nëmër një parë ne morëm dhe unë dhe ishe një konsultim se pëse duhet të afidojnë me dhe unën, përshkak se në shëqëria shqiptare ka përjetuar një dhe unë tjerë zakonshme në 50 vite, një dhe unë që vazhdojnë tjetë të akonë pasoj. Por, po të lidim ka që në busisht vetëm për si pasoj e shëqëri shqiptare nuk dhe unë është keqë përbocme, dhe është shpigu se e shumë gjërave, dhe ti e kupton që është shumë nevojshme të flasim për të për mënyrë në sësina vjenë. Muhamedi Ali Hesatu Sam, ashtu si që kemi përmend, moralin e ti e kishte, apo morali i ti burante nga Kurani, për këtë edhe një para se të flasim për faljen e Muhamedi Ali Hesatu Sam, ndaj njerëzve, duhet që të të regojmë se këtë moral Muhamedi Ali Sosame kështë e morë nga Kur'ani. Thëtë Allahu Azza u Gjell, duke ju drejtu për i gamberit, sallallahu alaihi u sallam, fa'afu anhum, wa stagfir lahum, wa shawirhum fil amr. Ti o Muhammed, sallallahu alaihi u sallam, falja ta. Edhe kërko falje të ka Allahu Azza u Gjell për ta, dhe konsultoja ta. Pastaj, kur ti vendus për diska, më bështet ju Allah Azza u Gjell, dhe dje se Allahu Azza u Gjell i dëna ta që i mbështetën ati. Zbulimi i sekretit pegamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është diska e vogël, është një trathje madhe. Muhammedi dhe alaihi sallallahu alaihi wasallam i vije shpallja dhe informohet detajisht se qëfar kishtë e bërë hatëb i bënë e bibelta dhe se ku e kishtë atë letërën që kishtë dërguar me kasëve dhe se me kënda kishtë dërgu. Dhe në gjarja është e njohër, pegamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam 
pasi që e ndalon letra në nuk arrin të këmë kasit. Këthehet dhe i drejtuat hatibit. Dhe i thot, qëfar të shtyu o hatib që ta bësh këtë? Kishtë e rrëth ti, rrëth Muhammed e Arjes Alsam, njerës që kishin ngritë zëra se kë e të rrëthoj Allahun dhe pejgamberin, sëllë Allahu më arjo sëllëm, kë meritën që të bëhet me të kështu dhe kështu. Muhammed e Arjes Alsam, tha qëfar të ka shtyu o hatib që ta bësh këtë dhe përëm? Tha ja rasur Allah, asë se se nuk më ka shtyu u rejtja e fes apo dëshurija ndaj jo besimtarve. Por vetëm ja së qarej arsujnë e ti. Pegamberi alihi salatu e sram i tha, lenet lirë. Lenet të lirë hativin. Dhe mos i thuan e ati asë një fjallë më të vogël. Dhe e fali. Pasi që e fali, e liraj ata, atë, Disa i thanë se si e lirove ja rasur Allah, pejgamberi alihi sallatu sam, ju që e liraj e që e fali, por edhe përgëzoj me gjennet. Dhe të regëj se hatë i bivën e bëbelta, është nga banor të gjennet. Dhe i tha o merit, radiallahu anë, o o mer, a nuk është hatë i bivën nga pjestarët e bedrit, i tha po ja rasur Allah. Tha e atëherë, a nuk e dinti se Allahu azë u gjellë, i shikaj pjestarët e bedrit dhe tha dhe përani që farë të dëni ju ua kam falur më kate kështë edhe myshë dhe madhe për hatibin dhe për të gjithë atë tjertë se Allahu azë u gjelë pjestarëve të bedrit ja kështë e falur më kate Muhammedi Ali Hesat Usam një person që e bëri këtë dhe primtil e fali dhe si rezultati saj arriti që të zbuloj se aj dhe pjestarët e bedrit janë të falur dhe janë dë në gjenet. Të dashë shikues, kjo ishte tëra që kemi përmbledhur për sot të kemisioni Kolajja Vorë. Falimderi që në ndoqet, më rupafshin.